Imhotep Beka Nefer. Soyez les bienvenus dans le mouvement Kouche Kamite Congo, dans l'Académie de la Culture Noire Kémétique et dans le Père Ank M. Teouti. C'est Amasou Baba Kinkelo Amazulu qui revient vers vous aujourd'hui dans la rubrique à la fiaette. La fiaette, à la fiaette, hein, comme vous le connaissez, vous avez appris à aimer et ces derniers moments a été en suspens dans le sens que nous n'avons plus, nous n'avons pas eu l'occasion de, je n'ai pas eu l'occasion de vous faire des vidéos, des, des rapports comme dans mon habitude, tout simplement parce que et nous avons eu une croissance en termes de travail et cela m'a occupé énormément et nous avons eu tellement de travail dans les derniers deux mois que même si j'avais l'intention de faire des émissions, et eh bien cela n'a pas pu se réaliser jusqu'à aujourd'hui. J'essaie de faire de mon mieux et pour essayer de, je vais essayer de regrouper, de synthétiser tout ce qui s'est passé dans les derniers des mois parce qu'en fait, généralement, c'est euh, étape par étape que j'ai fait les émissions selon les expérimentations. Je tiens ici à rappeler que les émissions à la FIA et sont le résultat des expérimentations, des vécu que nous avons et au fur et à mesure que nous avons des expérimentations, nous leur donnons un cadre euh, défini en termes de littérature et de procédure et bien après nous les présentons au public. Hein. Mais cette fois-ci, euh, la quantité de travail était tellement énorme que cela n'a pas été possible. Voilà donc. Euh, et aujourd'hui, je vais essayer de, temps, de synthétiser le plus possible et je pense que je vais le faire dans des épisodes différents. Et c'est une problématique que je vous présente qui porte les noms sorcellerie inconsciente et pandémique. Je vais vous rappeler que nous avions eu à, à traiter la sorcellerie héréditaire, la sorcellerie directe, la sorcellerie indirecte, la sorcellerie par héritage, et plusieurs différentes gammes de sorcellerie que nous avons vues. Et nous avons essayé d'expliquer, de donner, d'introduire dans la littérature pour essayer de, de, de les fixer, de les fixer. Et prochainement, je sais que j'ai promis cela depuis l'année passée, mais cela n'a pas été possible par le, le, la quantité de travail à faire au point où cette année, la, le calendrier même n'a pas été réalisé parce qu'il nous a pas une quantité de travail énorme. Et j'avais promis les livres sur la via et les, mes promesses hein, sont toujours tenues et ces livres arrivera d'une manière ou d'une autre. Voilà, aujourd'hui, Amasou Baba Kinkela Amasoulou revient vers vous pour vous proposer la sorcellerie inconsciente et pandémique. La sorcellerie inconsciente et pandémique est le résultat d'expérimentation des expériences que nous avons connues à travers les différents traitements à la via -être. Alors, et avant de commencer, je vais tout de suite donner certaines informations et cadratures dans le sens que je tiens ici à souligner et à présenter encore une fois que Alafia est, est réservé exclusivement aux membres de la communauté Kouche Kamit Congo. Il faut être membre Kouche Kamit Congo. Et comment on fait pour être Kouche, membre Kouche Kamit Congo? Eh bien, il faut commencer par visiter le site www.kouchekamit.com. Congo.com. Je vais essayer de rappeler www.couchecamite Congo. Congo avec K. C'est 3K. Couche avec K. Couche, c'est K-U-S-H. Camite, c'est K-A-M-I-T. Congo, c'est K-O-N-G-O.com. Une fois que vous êtes sur le site, vous vous inscrivez en tant que membre. Et nous allons obtenir votre euh, inscription. Nous allons vous répondre, ok, pour faire pas que votre inscription a été euh, obtenue. Et disons, nous avons a été accueilli et puis nous allons vous dire quelles sont les modalités qu'il faut faire pour devenir un membre actif. Parce que au moment où on a fait l'inscription, on est un, on n'est pas un membre effectif, on est un membre en, en phase d'entrée. Et certaines vérifications qui sont des vérifications sont faites de notre part pour nous assurer que nous nous, nous, nous allons bien fonctionner ensemble. Après cela, on est introduit dans la communauté Kouchkamit Congo. Et comme nous sommes une communauté dispersée partout dans le monde, nous travaillons à fonction, hein, disons, nous travaillons avec la ligne. Donc, nous avons des groupes Internet. Hein, nous avons des groupes Internet hein, hein, qui se rencontrent. Nous avons des groupes pour les mamans. Hein, hein, sur, hein, nous utilisons prévalentement la plateforme Telegram. Nous avons un groupe pour les mamans sur Telegram, un groupe pour les papas sur Telegram et un groupe pour les jeunes. Dans la commune, nous avons la communauté Kouchkamit Congo 
que je viens vous indiquer, il y a des ateliers, il y a des travaux qui sont faits ensemble. Dans, à l'intérieur de la communauté, nous avons les pères Ankh M. Tewuti, qui est le sanctuaire. Et là aussi, il y a des personnes de Kush Kamit Congo qui sont ou Wab Eka ou euh, Ankh Baba qui sont et qui gèrent les pères Ankh M. Tewuti en tant que sanctuaire. C'est à ces points-là qui sont organisées les méditations des groupes, à ces points-là qui sont organisés les, les, les rituels. Tout, les, tout ce qui regarde rituel, méditation, hein, comment l'apprendre, comment y venir, comment savoir méditer, est géré à l'intérieur des pères Ankh MTOT. Au niveau du couche Kamit Congo, nous sommes dans la société. Comment avoir des règles de vie Comment éduquer les enfants Comment instruire ces enfants Comment gérer les rapports entre nous Comment gérer les conflits entre nous Comment faire si que nous soyons une société solide, stable et que nous puissions euh, récupérer la sagesse antique de nos ancêtres de l'époque de Aoussa. Quelle une valeur que nous pouvons transmettre aux futures générations Voilà les travaux qui se passent au niveau du Kush Kamit Congo. Au niveau du, mais après, la, après la troisième structure, c'est l'Académie de la culture noire kémétique, qui est là un centre d'instruction professionnelle, toujours sur les plans culturels. Et là, nous efforçons de créer des professionnalités okay, orientées dans le développement culturel. Parce que tout est défini à l'intérieur de la culture. Eh bien, retournons au notre sujet après cette brève introduction et présentation de ce que nous sommes. Et la sorcellerie inconsciente est pandémique. Je vais ici essayer de commencer par un, extrapoler un fait très important. La sorcellerie est un mot double. Dans la sorcellerie, okay, nous avons les mots « source ». Okay. Source, une origine. Okay. Donc, la sorcellerie sort de la source. Et la sorcellerie était, dans un premier temps, une pratique qui était liée au développement de la conscience, de l'interaction avec la conscience divine. Mama Wandombe ou Tiamate. Et ceci était appelé la sorcellerie ou la sorcellerie, je préfère dire sorcellerie de la main gauche. À un moment donné, est né ce qu'on appelle la sorcellerie de la main droite. Eh bien, la sorcellerie de la main droite, c'est celle qui est liée à détruire la sorcellerie de la main gauche, à faire les mal. Pendant que la sorcellerie de la main droite, c'est un peu une partie intégrante et importante de la spiritualité et de la culture. La sorcellerie, c'est l'exploitation des forces ou c'est l'état de la prolifération et de la contamination des énergies du bas monde. Ces énergies nous contaminent en commençant par nos propres émotions. Les esprits mauvais, nous les appelons à nous. Ils ne viennent pas à nous de même. Nous appelons à nous et où ils nous induisent à faire appel à eux. Et la sphère à travers laquelle ils agissent, ce sont les sentiments, les émotions. Ça commence toujours avec une petite émotion de jalousie, des contraintes, des colères, des tristesses. Et une fois qu'on est dans la tristesse, une fois qu'on est dans la jalousie, on est en train de vibrer dans les basses fréquences. Et c'est dans les basses fréquences énergétiques qui l'ont fait la rencontre avec ces êtres et qui vont commencer à nous infliger. Voilà, écoute, qu'est-ce que tu penses de lui? Mais là, il te critique. Celui-là, il te regarde mauvais. Et ces idées, souvent, ces idées vont commencer à se plasmer en toi. Et tu vas te créer une réalité de séparation avec l'autre parce que tu es convaincu qu'il est jaloux de toi, qu'il te fait du mal, qu'il dit des mauvaises choses sur toi. Pendant que cela ne peut être pas vrai. Comme cela peut être vrai, dans ce cas-là, c'est le même esprit qui est en train de créer le même état dans des deux personnes différentes. Il dit une chose à l'oreille des de, de, de Matondo et il dit une autre à l'oreille des Zola. Ainsi, Matondo et Zola deviennent ennemis sans qu'il y ait vraiment quelque chose. C'est ce qu'on appelle la domination. Et ils ont été pris par l'esprit de domination. Mais comment les dominations sont arrivées à eux? Parce qu'ils ont commencé à vibrer dans des états de motifs basses. Je le répète, l'état des motifs basses sont les dimensions habitées par les esprits inférieurs. 
Une fois qu'on a ouvert la porte à ces esprits inférieurs, la loi de l'attraction va faire si que les esprits inférieurs font appel à d'autres esprits inférieurs. À ce moment-là, on va commencer à avoir de la colère, de la joie, de la exprimer des sentiments bas. Cette expression des sentiments bas va se renforcer. Et quand il se renforce, eh bien, on d'autres esprits correspondant au niveau des sentiments bas que vous avez, que vous avez intégré, généré à vous, vont venir. Et ils vont se nourrir de votre énergie. Mais en se nourrissant de votre énergie, ils vont aussi vous porter à avoir beaucoup de... Mais vous allez passer de la pensée à dire de mauvaises choses. À dire de mauvaises paroles. Arrivé à ce niveau-là, vous allez à faire arriver vers vous, par la loi de l'attraction, des, des, des esprits, des basses énergies. Maintenant, nous arrivons près à ce qu'on appelle des esprits mauvais. Les esprits mauvais vont, on a commencé par les esprits de basse énergie. On est arrivé aux esprits mauvais. Les esprits mauvais vont venir, ils vont vous, ils vont s'asseoir sur vous. Et vous allez devenir colérique, hyper jaloux, mauvais. Non seulement vous pensez mauvais, maintenant vous faites mauvais, vous agissez mauvais. Vos actions, ces actions-là mauvaises que vous êtes, dans lesquelles vous vous êtes inscrit, vont encore faire venir vers vous des esprits encore beaucoup plus dangereux et nous arrivons dans la sphère des esprits démoniaques. Ces esprits qui vont venir, ils vont s'asseoir sur vous. Et maintenant, vous allez commencer à faire, à mettre de la poison aux autres. Vous allez commencer à faire, vous allez passer dans l'action, à faire des mauvaises choses qui n'est toujours pas tué physiquement, qui n'est toujours pas empoisonné. Comment vous allez vous assurer que les mariages d'une autre personne puissent échouer Vous allez assurer que vous assurer que l'autre personne qui est en train de faire un travail, bien son travail ne réussisse plus. Vous allez vous assurer que l'autre, par exemple, qui est en train de voir, vous allez mettre votre mauvaise langue pour que ce qu'il est en train de faire ne réussisse pas, pour les stopper. Alors là, c'est une possession démoniaque en dîner difforme, pas ce qu'on vous fait voir dans le film avec Hollywood. À ces minutes, voilà, vous êtes possédé. Et quand vous êtes possédé, quels sont les symptômes de la, de la possession Eh bien, une personne qui est possédée démoniaquement par des esprits démoniaques, des basses, des hautes, euh, des très 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 basses intensités, des fortes puissances, eh bien, vous n'aimez pas avoir tort. Vous n'aimez pas être contradit. Vous voulez avoir raison. Vous voulez marcher sur les autres. Vous voulez que tout le monde vous entende, mais vous n'êtes pas disposé à entendre quelqu'un parce que vous, vous êtes meilleur que tout le monde. Peu importe ce qui passe les autres, ça ne vous intéresse pas. Les malheurs des autres n'est pas un problème pour vous aussi longtemps que vous êtes dans le bonheur, soi-disant bonheur. Voilà les symptômes d'un possédé démoniaque. Une fois que vous avez connu une contamination pleine, eh bien, les esprits en vous vont pondre des œufs. Et ces œufs-là, eh bien, vous allez commencer à les déposer vers les autres en leur lançant ce qu'on appelle des de sortilèges. Comment les sortilèges vont sont lancés? Ces sortilèges sont lancés en exprimant des mauvaises pensées envers les autres. Chaque fois que c'est lui qui est possédé à 100% a des idées mauvaises. Dit de, vous dit des mauvaises paroles. Eh bien, ce sont des attaques, contaminations qu'il vous lance. Vous avez été habitué, on a toujours parlé jusqu'à aujourd'hui, des attaques par anéant, pour anéantissement. Maintenant, je vous, en arrivant au deuxième volet, qui est, ce sont des attaques pour contamination. Ce sont des gens qui sont provocateurs. Ce sont des gens qui sont insultants, insignés, bizarres. Et quand vous vous laissez prendre par leur comportement, eh bien, ils vous ont possédé. Et une fois que vous avez possédé, vous, ils ont implanté des œufs en nous, en vous. Une fois que ces œufs ont été implantés en vous, ça va prendre du temps, généralement autour de 3 à 4 semaines. Ils vont éclore. Qu'est-ce qu qui se passe quand ces œufs s'éclosent? Eh bien, vous allez commencer vous aussi à être jaloux des autres. Mais très petit, une très petite dose. Vous allez vous aussi commencer à regarder les autres étrangement, exprimer de la colère, de l'antipathie. Ça signifie que ces œufs ont été éclos. Ces œufs-là éclos vont attirer d'autres esprits mauvais qui vont venir s'asseoir sur vous. Et des pensées, vous allez commencer, à, vous allez arriver au pas, aux mauvaises paroles. Vos mauvaises paroles 
atteinte un niveau de vibration négative vous élevez. C'est ainsi que des esprits mauvais maintenant vont venir s'asseoir sur vous. Ils vont continuer à vous parler dans les sommeils, à vous parler dans les oreilles, et vous allez devenir suspect de tout le monde. De la parole, vous êtes passé à la pensée. De la pensée, vous allez passer à l'action. Compromettre les autres. Parler mal des autres. Faire si, faire si que les affaires des autres ne marchent pas. Faire si que ceux qui sont en train de projeter, de réaliser dans leur vie ne marchent pas. Vous allez aller trouver des personnes pour faire du mal aux autres. Vous allez venir un marchand de mort, aller tout autour, voir les gens qui sont bien, jeter les maladies sur les autres, jeter les... Et, 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 Jusqu'à ce, à ce point-là, vous, vous avez des possessions démoniaques. Et une fois que vous avez une possession démoniaque matérielle, cette matérialisation va produire des œufs et ces œufs que vous allez commencer à lancer vers les autres. Ce que je vous écris, c'est un processus pandémique de la sorcellerie inconsciente. C'est qui les sorciers inconscientes? Je dis sorcier, pas sourcier. Sorcier, c'est-à-dire la main droite. C'est qui les sorciers inconscients? Eh bien, les sorciers inconscients, c'est une personne qui vit autour de vous. Il lui-même n'est pas conscient d'être un sorcier. Parce qu'il n'est qu'un conscient, un sorcier, un, un engin endormi. Un engin au sommeil de la sorcellerie. Souvenez-vous, vous dites, un agent assommé parce qu'il n'est pas vraiment un sorcier. Parce que pour être sorcier, il faut être conscient, il faut être conscient de ce que l'on est. Mais si on en parle d'un agent inconscient de la sorcellerie, un agent en sommeil. Mais son sommeil ne fonctionne que ou n'est valide que sur le point de vue de sa conscience. Mais ses actions comportent la force de la sorcellerie pleine. Qui sont ces gens? Ce sont ces gens qui sont autour de nous. C'est pourquoi je parle de la pandémie. Eh bien, la question qui vous vient, vous dit, Baba Kinkela, comment vous faites pour savoir tout ça? Eh bien, c'est là les résultats des travaux que nous avons faits dernièrement. Des interventions que nous avons opérées dernièrement, dans lesquelles nous, avons, nous, sommes, nous sommes affrontés avec ces esprits. Et ces esprits qui possédaient des autres personnes étaient des esprits des personnes normales. Une petite amie avec laquelle vous vous êtes plus marié, un ami que vous avez beaucoup aimé, une personne que vous avez beaucoup à aimer, une tante que vous avez beaucoup aimé, un ami, un, un confident, tous ces gens-là. Et ces expériences que nous avons connues dans les derniers des mois dans les travaux avec Alain et nous ont porté à créer une carte en termes proportionnels. Et nous avons réalisé que les agents dormeurs de la sorcellerie autour de nous sont autour d'une proportion de 8 sur 10. 8 personnes sur 10 sont des agents dormeurs de la sorcellerie. Ils ont été atteints par la mal. C'est pourquoi nous parlons d'une pandémie. Parce que les nombres sont exagérés. Pas de notre côté. Ce n'est pas que nous exagérons les nombres. Mais du point de vue de la réalité... Les proportions ne sont plus à balance. Le monde a perdu une balance. Les forces des mâles sont en surcroît et naissent et continuent à croître chaque jour pendant que la lumière ne se répand pas. Les personnes bonnes, les personnes avec la lumière dans le cœur sont de plus en plus isolées. Ce sont les personnes, la société que nous la connaissons, ne reconnaît de la place et aux personnes agressives, aux personnes mauvaises. Plus on est mauvais, plus on augmente. Plus on va de l'avant. Nous sommes dans une société démoniaque. Et la seule voie d'aller au-dessus, de se faire voir là au-dessus, eh bien, c'est celui d'avoir une queue de corne, c'est-à-dire c'est devenir un démon. Et quand on dit de queue de corne, c'est un symbolisme qui représente un état de cœur sombre, noirci. Où la lumière divine a quitté de manière définitive. Ça, c'est ce que nous appelons la sorcellerie inconsciente. Une véritable pandémie à notre jour. Une pandémie qui touche toutes les personnes sans mesure. C'est pourquoi un appel à l'attention, un appel à la conscience est nécessaire. Les instruments que nous utilisons, pour individuer et reconnaître les sorciers, 
sont erronés. Je vais donner un exemple. Sur le continent, souvent vous allez entendre des gens donner des accusations de sorcellerie pour, généralement aux personnes âgées. Pourquoi? Parce que les personnes âgées, bien, de fond, les trouvent se promener dehors durant la nuit toute seule. L'ignorance est-il mort? Une forme de mort. Parce que l'ignorance, c'est la conscience, la conscience, c'est l'inexistence. Il est important de savoir que quand on arrive à 75 ans, les processus de fonctionnement se renversent. Quand vous avez un enfant, l'enfant dort tout le temps. Après avoir mangé, il dort. Après avoir fait pipi, il dort. Après avoir fait caca, il dort. Eh bien, vous devez savoir que cela se renverse à l'âge adulte. Quand on dépasse les 75 ans, bien on ne dort plus. On ne dort plus. Et comme un enfant qui ne dort pas dérange, et qui, dans, qui dort beaucoup ne dérange pas, donc c'est le calme. Les adultes, quand quelqu'un les va au-delà des 75 ans, eh bien, il perd le sommeil. Il n'a plus que besoin de 3 à 4 heures de sommeil pour se reconstituer. Parce qu'il n'a plus beaucoup d'énergie. Il n'a plus besoin de beaucoup d'énergie. Son corps n'a plus besoin d'accumuler une énorme quantité d'énergie. Dès qu'il a dormi, le peu, les 2, 3, 4 heures généralement sont énormément suffisants. Plusieurs parties de son corps, les secteurs mentaux, les secteurs psychologiques n'ont plus besoin d'énergie. Ils ont fini leur temps. Tout ce dont l'énergie, tout ce dont le corps a besoin pour énergie, c'est l'énergie vitale. C'est lui qui permet de vitaliser le corps. Tous les restes sont en repos. C'est-à-dire, une personne qui dépasse les 35 ans, les 75 ans, ne dort généralement que 30%. À 2 heures du matin, s'il a dormi à 21h, à 22h, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, il est debout. Quand on est dans les grandes villes, eh bien, cette personne va aller regarder la télévision. Quand on est dans les petites villes, eh bien, il va sortir dehors, il va marcher. Et quand quelqu'un va se réveiller, quand une jeune personne va se réveiller, va noter qu'un certain monsieur, un certain monsieur d'une certaine âge, une certaine maman d'une certaine âge, au-delà de 75 ans, il rencontre souvent la nuit en train de se promener, eh bien, pour eux, il va être accusé de sorcellerie. À cet âge-là, il y a ce qu'on appelle une dérégulation. Euh, qui sont opérant entre le, la glande pinéale et le cerveau, euh, la lobe frontale. Qu'est-ce que cela crée? Crée et ce qu'on appelle une pensée active et vocale. À cet âge-là, quand on pense, on parle. C'est-à-dire, il n'y a plus un blocage entre la pensée et la parole. Si la personne, durant sa vie, était une personne qui pensait beaucoup, eh bien, il va commencer à parler quand il pense. Il n'y a plus une séparation. Mais lui n'en est pas conscient. Parce que l'âge est allé de là. Donc, chaque mot qu'il qu va dire, chaque pensée qui va lui venir dans la tête, il va le penser. Il va le dire vocalement. Et donc, vous allez voir les personnes en train de se promener en parlant à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Et ils vont être accusés de sorcellerie pendant qu'il s'agit d'un état qu'on doit, qu'on devait connaître. Ajoutez à cela, ce qu'on qu appelle la dégénération euh, cellulaire. La dégénération cellulaire est causée généralement par une très très mauvaise alimentation. Parce que l'alimentation change à selon des phases et d'âge. Quand on est enfant, enfant, on mange des pots, des aliments, euh, comment on dit, mou. Pourquoi? Parce que les, les organes intérieurs ne sont pas construits. Ils ne peuvent pas supporter la charge des aliments construits. Quand on est en phase de jeunesse, les, les organes intérieurs sont forts. Maintenant, quand durant la phase de la jeunesse, on n'a pas solidifié les organes intérieurs, qu'est-ce qui va s'arriver? Il va arriver qu'à 75 ans pile, les organes intérieurs ne seront plus en mesure de supporter la nourriture que l'on mange, que l'on que, que qu a toujours mangé. Donc, on est arrivé à une phase où il faut changer de nourriture. L'adulte à 75 ans retourne à manger ce qu'il mangeait quand il était bébé, c'est-à-dire des aliments mous beaucoup de, de bouillies, euh, beaucoup de des ignames dans l'eau, dans, dans la sauce. La, la nourriture doit être beaucoup saucée. Un peu le genre de nourriture quand vous mangez quand vous êtes à l'hôpital. ok Maintenant, quand l'adulte, au-delà des 75 ans, l'environnement n'est pas conscient de là et continue à manger tout ce qu'il a mangé dans sa vie, cela va créer des pressions. Ces pressions vont avoir une répercussion sur le fonctionnement du réseau neuronal. 
Et cela va créer, va donner, va développer certaines maladies qu'on appelle comme les mobs de Parkinson. Dérégulation des mémoires, dérégulation de la parole et dérégulation de l'état de conscience au point où ces personnes peuvent se déshabiller comme des parce que comme un enfant, les enfants, pour se déshabiller, ce n'est pas un problème. Ils vont se déshabiller et, et ces éléments-là qui sont dus à une, ces, ces, ces éléments-là que je viens de vous citer, qui sont une conséquence dit à l'incapacité de la société de pouvoir comprendre les différentes démarches des âges et des, et des, et des, des états de conscience, vont être répercutés sur ces personnes parce qu'ils vont être accusés des sorcelleries. Pendant qu'il s'agit des maladies et d'incapacité des, des sociétés de pouvoir comprendre les différents états d'âge et les besoins associés. Pendant que les véritables sorciers ne sont pas ces, ces ancêtres-là, ce ne sont pas ces personnes âgées. Les véritables sorciers, vous les avez autour de vous. Et je vous ai donné les éléments pour les distinguer. Ceux qui ont été possédés. Un. Ces personnes-là, comme premier indicateur, sont des personnes qui n'aiment pas avoir tort. Ils n'aiment pas être contredits. Ce qu'ils disent, c'est ça. Personne ne doit contredire ce qu'ils disent. Ils ne supportent pas être contredits parce qu'ils ont tendance à être colériques. Extrêmement colériques, surtout quand ils sont contredits. Ils sont jaloux. Ils ne supportent pas que les autres aient quelque chose. Ils parlent mauvais des autres derrière leur dos. Ils, sont toujours, ils ont toujours le visage obscur. Et cela monte énormément de tout. Rien ne leur va. Tout ce qu'ils voudraient avoir, c'est la vie de l'autre. Ils sont fainés. Hein? Et aiment beaucoup les résultats sans les travail. Voilà la description d'une personne possédée. Ici, je ne suis pas en train de parler des sorciers. Sorcier, je suis en train de parler d'une donnée description des agents inconscients de la sorcellerie de la main droite. Je répète, les agents inconscients de la sorcellerie de la main droite. La sorcellerie de la main gauche n'existe pas, il existe la sorcellerie de la main gauche. Et la sorcellerie de la main droite n'existe pas parce qu'il n'existe que la sorcellerie de la main droite, c'est-à-dire la main de la femme. Après avoir donné ces détails-là, maintenant, je pense que j'ai construit les panoramas autour et nous allons rentrer dans la problématique. Je ne pourrai la finir dans une seule première présentation, donc il y aura un deuxième qui va suivre aussitôt. Dans la deuxième partie, j'irai beaucoup plus en détail Essayer de donner des éléments. Mais il est important ici que nous comprenions. Et en guise de conclusion de cette première partie, je vais lier cette sorcellerie à, aux environnements. Parce qu'il existe il, un lien entre le monde énergétique et le monde physique. Et les liens habités par les esprits, les dominations mauvaises, présentent d'une certaine structure. La saleté, ok, la poubelle, la saleté générale, les désordres est un signe de la présence des esprits mauvais. Qui commence, je vous dis, la première catégorie, je vous dis, ce sont des, mes esprits des émotions et des sentiments. Nous prenez note. La première catégorie, ce sont les esprits des émotions et des sentiments. Ce sont les esprits que nous appelons les dominations de la première catégorie. Quand vous leur avez ouvert la porte parce que vous avez laissé, vous voulez être laissé traîner dans les pensées basses, dans les émotions basses, eh bien, vous allez avoir par après les esprits mauvais ou les dominations de la deuxième catégorie qui vont venir. Ils vont vous arriver par la loi de l'attraction. Vous devenez ce que vous pensez ou vous attirez ce que vous pensez. Votre état d'esprit attire ce qui correspond à votre état d'esprit. La troisième catégorie ou les dominations des troisième niveaux, ce sont maintenant ce qu'on appelle les esprits démoniaques. 
les esprits démoniaques maintenant arrivés à ce point-là appartiennent du point de vue de la géographie des esprits à la catégorie qu'on appelle la conscience et kingalam, dont je présenterai dans un autre travail. L'environnement est très important. Et l'environnement nous indique quels états d'esprit. Parce que en agissant sur l'environnement, on peut aussi dégager ou attirer des esprits. Les dominations aiment habiter les endroits sales. Les esprits habitent les endroits non habités par les hommes. Leur vie est une vie retirée des hommes. Et là, nous sommes en train de parler des djinns ou des génies. Quand ceux-ci maintenant commencent à vivre avec les hommes, eh bien, ils se transforment. Ils se transforment. Un environnement sale est une preuve que sur les plans mystiques, sur les plans énergétiques, on a la présence des esprits, des dominations de première catégorie, de deuxième catégorie. Et quand maintenant on arrive à arriver à des désordres, au niveau des premières catégories, nous avons les conflits. Pardon, excusez-moi. Domination des premiers euh, niveaux, première catégorie, nous avons affaire avec la saleté. La saleté augmente. Mais c'est une saleté au niveau primaire, c'est-à-dire euh, on est désordonné dans la maison, on est désordonné sa vie, on a des choses qui sont... Il n'y a pas d'ordre. Parlons de l'ordre. Maintenant, ça, ce sont liés avec les, ce qu'on appelle les esprits émotifs et les sentiments. Quand les esprits mauvais arrivent, maintenant, nous avons les, les, nous avons les poubelles. Nous avons la saleté autour de nous. Tout devient sale. La beauté disparaît. La lumière disparaît parce qu'on ne voit que la saleté de la poubelle partout. Quand vous regardez, même tout devient tétri, tout perd des couleurs. Une nouvelle gamme de couleurs sombres commence à apparaître autour de vous. Tout est dans les sombres, le blé est sombre, le rouge est sombre, tout est sombre. À un troisième degré, maintenant, nous avons affaire avec des esprits démoniaques de première catégorie. Et là, nous avons l'émergence des conflits. Des tribalismes, en commençant par les problèmes des familles. Dans les familles, il n'y a plus d'attente. Les familles se divisent par présence démoniaque par empathie démoniaque, par intromission démoniaque, de première catégorie. Quand les seuls les démons, les kingalam, à la deuxième catégorie vont arriver, eh bien, vous aurez affaire avec des problèmes de tribalisme. Les tribalismes sont une indication de la présence démoniaque. Ils témoignent sur les plans physiques, leur présence sur les plans énergétiques. Et au troisième niveau, nous avons ce qu'on appelle les grands esprits du mal. Les grands esprits du mal font référence aux esprits comme par exemple ce qu'on appelle les grands archanges, c'est-à-dire l'esprit de la mort, l'esprit de ce qu'on appelle euh, de la pauvreté, hein, les quatre chevaliers. Hein, il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a la pestilence, hein, la pestilence, les maladies, c'est-à-dire il y a d'abord la pauvreté, ok, il y a euh, la pestilence, Okay. Il y a un troisième, la saleté, pestilence. Il y a un troisième qui m'échappe maintenant. Et puis, il y a le quatrième. Je dois vérifier. Le quatrième, c'est la guerre. Eh bien, saleté, pestilence. OK. Et, et puis, il y a la, la guerre. Les anciennes, l'ancienne sagesse dit, le pouvoir leur fit donner sur les quarts de la terre. Le pouvoir leur fit donner sur les quarts de la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Le pouvoir est donné aux quatre chevaliers, seulement aux terres contaminées. Pas surtout aux quarts de la terre. Les quarts de la terre fait référence aux terres contaminées. Pour faire périr les hommes par les glaives, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Ces quatre chevaliers dont nous sommes en train de parler ici, en fait, la figure qui euh, nous renvoie 
la tradition nous renvoie à la figure de cheval. Et il y a quatre chevals, dont euh, le premier cheval, okay? le premier est un cheval blanc. Cheval blanc okay? et ici, il invoque la pestilence, la maladie. Okay? Le second est chevalier et c'est lui qui... Euh, le cheval rouge qui porte l'esprit de la guerre. Le troisième okay, est, un, euh, est un cheval noir qui porte l'esprit de la famine. Et le quatrième cheval est celui de la mort. Sous nous, si nous examinons, nous prenons soin des examinons ces quatre états, ces quatre chevaliers, comme je viens de les décrire, nous avons la pestilence, la guerre, la famine et la mort. Qu'est-ce que vous rencontrez? Eh bien, la pestilence est une infection. La pestilence correspond euh, justement aux esprits, aux dominations du premier niveau. Les domi le dominations du premier niveau, c'est ce qui vous apporte la jalousie. C'est-à-dire qu'il y a une infestation. Et ces infestations vont vous porter vers le développement des maladies, soit sur les plans spirituels que sur les plans physiques. Après, il va y avoir la guerre. C'est quoi la guerre? La guerre est représentée symboliquement par les, les conflits intérieurs. Parce, parce que vous avez la mauvaise langue. Parce que vous vous attaquez aux autres. Après, vous avez apporté la famine. C'est quoi la famine? La famine, la famine c'est l'Eucharistie. Parce que la famine est représentée par l'absence. Quand l'amour n'est pas lu, n'est pas disparu. Et là, vous avez, par exemple, les conflits familiales. C'est la famine. Quand les frères, les sœurs, les cousins ne s'entendent plus, c'est la famine. Ce n'est pas la famine en termes de nourriture, mais c'est la famine spirituelle. La lumière divine n'est plus là. Vous souffrez des carences de la lumière divine. Et là, vous avez le tribalisme. Vous avez les racismes. Entre dans une collectivité bien définie. Et après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les démons qui arrivent. Quand les démons arrivent, les gommes vous mangent et vous avez la mort. Ces trois étapes très, sont très importantes. Ces quatre étapes sont très, très, très importantes. Et je pense que c'est la première fois que vous entendez une interprétation de ce genre. Et demandez-vous pourquoi une interprétation des genres arrive maintenant. À travers cette étude que je viens de vous présenter, vous pouvez vous faire rendre compte de votre environnement, à quel niveau se trouve-t-il. Êtes-vous dans la pestilence, c'est-à-dire les gens sont-ils dominés par les dominations du premier giron, c'est-à-dire ceux qui font naître la jalousie dans le cœur des personnes, ceux qui font penser mauvais des autres, la méfiance, l'insouciance. Êtes-vous arrivé à la guerre? La guerre, c'est maintenant quand des mauvaises pensées, on arrive à la mauvaise langue. On dit des choses contre les autres. On s'arrange pour que les choses, les autres échouent. On va jeter des maladies aux autres. On va, laisser des, on va jeter des sortilèges aux autres. C'est ça la guerre. Êtes-vous arrivé à la famine? C'est-à-dire, les liens familiaux se sont éteints. Les, les divorces sont devenus l'apogée. Dans une petite, dans une famille, les frères ne s'attendent plus. Les frères et les sœurs sont des ennemis. Les cousins n'en parlent même pas. Où êtes-vous arrivé à la mort? Possession complète. Destruction. C'est là où on voit qu'il n'y a plus de chemin de retour. Ankh ou Jaseneb. Ce 